ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യു ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ എക്സാം ജനുവരി ആണ് ജനുവരി മാസം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ കെ ഡബ്ല്യു ഓപ്പറേറ്റർ ജനുവരി തേർട്ടി സോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയെന്ന് കരുതുന്നു സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡെയിലി ഒരു ടെൻ ഓർ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ട്രീഷൻ്റെ എക്സാംസിന് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രീഷൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റണ്ണിംഗ് ആണ് രണ്ടോളം ബാച്ചസ് ടു ബാച്ചസ് റണ്ണിംഗ് ആണ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളൊരു കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ജോയിൻ ആവാം അതുപോലെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പേപ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഒക് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആരംഭം റണ്ണിംഗ് ആണ് ദിശ സിക്സ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻസും റണ്ണിംഗ് ആണ് ഫോർത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ വിവോക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ ബാച്ചസ് റണ്ണിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും ഓൾ ഫ്രൈഡേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി പി എം ആണ് ടൈം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഓഫറാണ് നവംബറിൽ ഒരു ഓഫറാണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ കോമ്പോ ഓക്കെ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രീ ഓക്കെ ഒരു എയ്റ്റീൻ മന്ത് അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മന്ത്സും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി തേർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി തേർഡ് വരെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓഫർ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ആയിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സീനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഓരോ മന്ത്ലി ഫീസിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ബാച്ച് എൽ ഡി സി എന്നാലും വില്ലേജ് ഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാലും ഏത് ബാച്ച് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് മൈ റെഫറൽ കോഡ് സീനു ആൻസി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ എക്സാംസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ അല്ല മൊഡ്യൂൾ സെവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവിഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാ പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ജനുവരി ഫുൾ നമ്മുടെ കമ്പ് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ എക്സാം ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ വൺ മന്ത് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ കിട്ടുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാനും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചും അതായത് ജനറേറ്റർ മോട്ടർ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഡി സി ജനറേറ്റർ വർക്ക് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വർക്ക
സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ എന്താണ് മൈക്ക ഷീറ്റ്സ് മൈ മൈക്ക ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ അത് നാലാമത്തെ കോഴ്സ് നോക്കാം പൂൾ ഷൂ ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് പൂൾ ഷൂ പൂൾ ഷൂ എന്തിനായിരിക്കും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഡ് ഡി കറണ്ട് ലൂസ് അല്ലെ റെഡ്യൂസ് ദ ഡിക്രീസ് ദ എഡ് ഡി കറണ്ട് ലൂസ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കോഴ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഒരു തിയറി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ പൂൾ ഷൂ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് തിൻ സ്ട്രിപ്പ് കോൾഡ് ലാമിനേഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി ടു റെഡ്യൂസ് എഡ് ഡി കറണ്ട് ലൂസ് ആണ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ലാമിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ലാമിനേഷൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് തിക്നസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി വാർണിഷ് പ്ലസ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ പ്ലസ് വാർണിഷ് ഓക്കെ ഇൻസുലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റ്വീൻ ലാമിനേഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വയ്ക്കുന്നത് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ഓക്കെ ആ ഒരു റെഡി കറൻ ലോസ് ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബഞ്ചിങ് ഓഫ് അങ്ങനെ ഓൾ ഇലുമിനി ആ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബഞ്ചിങ് ഓഫ് ഓൾ ലാമിനേഷൻസ് ആ ലാമിനേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു അങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ബഞ്ചിങ് ഓഫ് ഓൾ ലാമിനേഷൻ നമ്മൾ കോർ സ്റ്റാഗറിങ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അതും ചോദിക്കും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബഞ്ചിങ് ഓഫ് ലാമിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോർ സ്റ്റാഗറിങ് ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ബ്രഷസ് ഇസ് ജനറലി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ബ്രഷസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതുകൊണ്ടാണ് മൈക്ക ആണോ കാർബൺ ആണോ കോപ്പർ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാർബൺ അല്ലേ കാർബൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ബ്രഷസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പർ ബ്രഷസ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഡി സി മെഷീനിൽ കോപ്പർ ബ്രഷസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് ഇൻവോൾവ് അതൊക്കെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ലോ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന് കേസ് ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ വൈൻഡിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു റെക്റ്റിഫൈ എ സി വേ ഫോമെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈക്ക ഇൻസുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻ വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വിത്ത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ബിലോ ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ബിലോ ബിലോ താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോൾ വൈൻഡിങ് ആണോ യോക്കിലാണോ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലാണോ ആർമേച്ചറിലാണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് അല്ലേ ഇൻ്റർപോൾ വൈൻഡിങ് എപ്പോഴും ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഓൾവേസ് സീരീസ് വിത്ത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നത് ഡി സി ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ സിമിലർ ഇൻ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി സിക്കും എ സി ജനറേറ്ററിനും സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അത് എന്താണ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എ എന്തായിരിക്കും എ സി ആയിരിക്കും ഫോർ ഡി സിയിലും എ സിയിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ എ സി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എ സി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഡി സി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഡി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ രണ്ടിനും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് എ സി ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം എ സി ജനറേറ്ററിന് അത് കറണ്ട് റിവേഴ്സസ് ഡയറക്ഷൻ പീരിയോഡിക്കലി ആണ് ഡി സിക്ക് ആണ് എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ
get the last question in case of DC machine winding number of commutator segments is equal to and then it is equal to number of armature coils. Okay, we have to the DC machines. We DC generator. We have to the theory class. We have to the group. We have to theory class. We have to questions. Okay, especially we have to mechanical students. We have to the questions. We have to the questions. We have to live class. We have to the videos. We have to share, like, subscribe. Okay, thank you.